வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களை அப்படின்ற நீ சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் டாபிக் பார்க்க போகிறோங்க காரணம் இன்றைக்கி குரட்ட விடுறது அப்படிங்கிறது நம்மளில் சரி நம்ம வீட்லேயும் சரி நம்ம பக்கத்து வீட்டிலே ரிலேஷன் யார் இருந்தாலும் சரிங்க குரட்ட விடாமல் டபுள் பார்த்து கொஞ்சம் அரிதாக தான் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த குரட்டையை தவிர்ப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம உறங்கும் போது நம்முடைய தொண்டை வழியாக தான் காற்று வெளியிடும் அப்படி வெளியிடும் போது ஏற்படும் சத்தத்தை தான் குரட்ட ஒளின்னு சொல்கிறாங்க குரட்டை நம்ம தூக்கத்தை தொந்தரவு செய்வதில்லை என்றாலும் உண்மையில் குரட்டை என்பது ஒரு கடுமையான உடல்நிலையினுடைய அறிகுறியே இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உடலில் சில மாற்றங்களை செய்வதனால இந்த குரட்டையை நம்மளால் தடுக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் அதிக எடையுடன் இருந்தால் இயல்பாகவே குரட்டைக்கு வழிவகுக்கும் அந்த அதிக உடல் எடை உங்களுடைய தொண்டையில் அதிகப்படியான கொழுப்பு திசுக்கள் வளருது இது சுவாசிப்பதை கடினமாகுது உங்களது சீரான உணவு பழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்வதனால தொண்டை பகுதியில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பு குறித்து ஆரோக்கியமாக சுவாசிக்க உதவுது மேலும் ஆல்கால தொண்ட தசையை தளர்த்தி குரட்டையை ஏற்படுத்தும் எனவே மது அருந்துவதை முழுமையாக தவிர்க்கணும் இல்லைனா குறைஞ்சது உறங்குவதற்கு சில மணி நேரத்துக்கு முன்பு மது அருந்துவதை தவிர்க்கணும் போதுமான தூக்கம் இல்லாமல் நீண்ட நேரம் வேலை செய்வது உங்களுக்கு குரட்டையை ஏற்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு தினமும் ஏழு முதல் ஒன்பது மணி நேரம் உறக்கம் தேவை மேலும் நீங்கள் நீரிழிப்புடன் இருக்கும்போது அதாவது நம்ம உடலில் நீர் சத்து குறையும் போது உங்களுடைய மூச்சு குழாய் மற்றும் தொண்டை திசுக்கள் ஒட்டி கொள்ளும் இது அதிக குரட்டை உருவாக்கும் ஆரோக்கியமான பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் பதினோரு கப் தண்ணீர் அருந்தணும் ஆண்கள் பதினாறு கப் தண்ணீர் அருந்தணும் இந்த எளிய நடைமுறையை பயன்படுத்தினாலே போதும் நம்ம வாழ்வில் மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் மேலும் நம்ம உடலில் ஏற்படும் மன அழுத்தம் சோர்வு பதட்டம் மூட்டு வலி காய்ச்சல் தூக்கமின்மை போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டாம் மேலும் குரட்டை சாதாரணமாக அலட்சிப்படுத்தவும் கூடாதுங்க இதில் ஆபத்து இருக்கு குரட்டையின் சத்தம் ஒரே சீராக இல்லாமல் அடிக்கடி கூடி குறைவது சில நேரம் அறவே சத்தம் இல்லாமல் போவதும் அப்ராக்டிக்ஸ் லிஃப்ட் எஃப்னியாங்கிற ஒரு வியாதியை ஏற்படுத்தும் அப்போது மூச்சு குழாயில் முற்றிலுமாக அடைப்பு ஏற்பட்டு ஒட்டு மொத்த சுவாசமும் நின்றுவிடும் இதனால் மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் முற்றிலுமாக நின்றும் ஆனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் மூளை விழித்து கொண்டு உடலில் ஒருவித அதிர்வை உண்டாக்கி சுவாச பாதையை மீண்டும் திறந்து கொள்ள வழி செய்யும் இதனால் தாங்க தூங்கி கொண்டிருப்பவரின் குரட்ட சத்தம் திடீர்னு நின்று விடுவதும் அடுத்த சில நொடிகளில் அவர் உடம்பு குளிக்கி கொண்டு மீண்டும் சுவாசத்தை தொடங்குவதும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் சில ஆபத்துக்களும் இருக்கு இவர்களுக்கு இரவில் தூக்கம் கெட்டுவிடும் ஆனால் காலையில் எழுந்ததும் கடுமையாக தலைவலிக்கும் பகலில் புத்துணர்வே இல்லாமல் தூங்கி வழிவாங்க வேலையில் கவனக்குறைவும் ஏற்படும் ஞாபக மறதி உண்டாகும் இந்த நிலைமை நீடிக்கும் போது இதய துடிப்பில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தும் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் நுரையீரல பாதிப்பு மூளையில் பாதிப்புனா பல நோய்களும் கை கொடுத்து கொள்ளுங்க இதை நம்ம எப்படி தடுக்கலாம் தூங்கும்போது தலைப்பகுதியை ஓரளவு உயர்த்தி கொள்ள வேணும் வல்லாக்கப்படுத்த கூடாதுங்க திருப்பி படுக்கக்கூடாது ஒரு பக்கமாக தலையை சாட்சி படிச்சுக்கணும் படுத்துக்கணும் உடல் எடையை சீராக வச்சுக்கணும் தைராய்டு பிரச்சனைக்கு மருந்து சாப்பிடணும் மது புது புகை பழக்கத்தை அறவே நிறுத்தணும் தேவையில்லாமல் தூக்க மாத்திர சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்குள்ள பிரச்சனை ஒன்பையோன்னா கண்டிப்பாக கொண்டுட்டு வருது 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்